Информационное вещание на канале ОРТ «Планета» продолжает программу «Обратная связь». Мы в прямом эфире в студии Елена Файман. И сегодня мы будем говорить о молодежи, о том, какой у нее настоящий, какое у нее будущее. И в целом разбираться, что это такое, такое понятие «современная молодежь», какая она, какие у нее цели, какие задачи, какие у нее идеи. Для обсуждения этой темы мы пригласили... Я могу сказать, экспертов в этом вопросе, которые с молодежью работают изо дня в день и, продал, и будут да, работать. То есть вечно молодые. Итак, сегодня у нас в гостях Александр Денисов, это директор молодежного центра в городе Оренбурге. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. И Антон Шувакин, начальник управления молодежной политики города администрации города Оренбурга. Здравствуйте, Антон. В ходе программы мы проведем интерактивное голосование. Вопрос такой. Молодым везде у нас дорога. Да, нет, все зависит от связи. Звоните по тому номеру телефона, который указан на экране, который соответствует вашему решению. Хочу сказать, что звонки бесплатные. И также в ходе программы вы можете позвонить сюда, к нам в студию, подключиться к нашей дискуссии, задать вопрос нашим гостям. Номер телефона в городе Оренбурге 43 45 07. Итак, ну, прежде чем как вот мы подготовили такой блиц-опрос людей, вот именно молодежь, тоже, да, вот, вот хотелось бы пообсуждать, вот какая у нас она современная молодежь? Вот дайте портрет, вот каждый из вас. Ну, в первую очередь, наверное, молодежь, нужно сказать, что она разная. Она была, есть и будет разная молодежь, потому что каждый человек имеет определенные свои собственные позиции, собственное мнение, и молодежь ничем не отличается. Молодежь, наверное, только отличается тем, что со временем эта позиция может измениться в силу получения социального опыта. Ну, в силу каких-то житейских, житейских вещей, да, получения работы, получения специальности, карьерного роста и так далее, либо укорениться, либо видоизмениться и поменяется на что-то другое. Ну, наверное, темой проблемы отцов и детей была всегда. Всегда молодежь была способна на совершение и готова на совершение каких-либо успехов. И нужно лишь эти э, успехи дать им совершить. Ну вот современная молодежь, вот вы, ну, вы сказали, то есть, ну, она такая же, как и всегда была. Ну давайте вот сравните себя, когда вот вам, допустим, был 15-16 лет, и как, какие сейчас вот ровесники 15-16 лет. У них такие же идеи, такие же мысли, такая же идеология. Нет, э, так же, собственно, как и родители говорили мне, что это не такое. Собственно, я сейчас, если проанализировать ту молодежь, которая сейчас, и посмотреть на меня 10-15 лет назад, ну, собственно, конечно, различаются взгляды, меняются вообще потребности у молодежи. Мир изменяется, но и, соответственно, также изменяются потребности у молодежи. Если когда-то у нас горели глаза, грубо говоря, делать как тимуровцы добро, то сейчас в любом случае у молодежи иногда не на самом последнем плане стоит вопрос, а что я за, за это получу? Это не, не... не на первом месте. Ну, не, не, ну, как бы да. Ну, основным, наверное, аспектом будет. Это не обязательно деньги. То есть, соответственно... У молодежь уже знает себе цену. То есть, если я что-то даю, я, соответственно, взамен должен что-то получить. Ну, то есть, получается, более прагматичные такие стало да, отношения да. Мне к кажется, жизни. это все-таки диктует правила нашей жизни последнее время. Рыночные отношения, соответственно, сейчас уже ничего практически бесплатно нет. Ну, все же, да, то есть получается, вот я очень часто слышу такое мнение от молодых людей, вот, допустим, за эту неделю я его слышала даже не, не один раз, люди говорят, что у нас как бы нет возможности в городе, да, в области, в стране реализовать свои идеи. Вот давайте сейчас вот дадим как бы слово молодежи, что вот она думает по этому поводу, и начнем нашу дискуссию. Итак, что думает молодежь по поводу того, может ли, можно ли реализовать свою идею, нужно для этого оставаться в городе Оренбурге или нужно уезжать? из этого. Если человек хочет стремиться выше, то он поедет по-любому в крупный город и будет добиваться чего-то большего. Могу уехать в другой город и там реализоваться только лишь потому, что там я могу увидеть новые возможности. Если даже я уеду в другой город, Точно не из-за того, что я здесь не развилась. У меня был шанс уехать в другой город в этом году. Я не захотела, потому что мне не хочется терять то, чего я добилась за эти годы. Когда начинаешь с малого, ты попадаешь в какие-то организации, узнаешь о них больше, и так ты развиваешься, и поэтому я реализовалась в городе Оренбурге, и уезжать я никуда не хочу. Уезжать из города по такой причине, мне кажется, следует только в том случае, если... Ты просто не нашел себя. Может быть, определенные какие-то отрасли не развиты. Я считаю, то, что в Оренбурге ну, плохо развита психология. Поэтому мне хочется уехать в Питер. Но из Оренбурга я тоже хочу остаться. Поэтому я раздумываю над этим. Оренбург в целом располагает всеми возможностями для того, чтобы выращивать молодое поколение, действительно стоящее, талантливое, ответственное и готовое к руководству. Многие-многие молодежь 
уезжает из города, чтобы заработать больше денег, нежели получают у нас в Оренбурге. Человек творческий, скорее всего, здесь до конца не реализуется. Напомню тему нашего прямого эфира «Современная молодежь. Какое у нее настоящее, какое у нее будущее». Подключайтесь к нашей дискуссии, звоните по номеру телефона сюда в прямой эфир в городе Оренбурге 43 4507. Итак, вот по вопросу, да, мнения разделились. То есть одни четко уверены, что здесь добиться ничего нельзя, другие считают, что нет, все же вот можно. Вот ваше мнение какое? Ну, я до сих пор уверен, что Москва, Питер, крупные города, это, конечно, хорошо, но... Регион и то место, где ты родился, наверное, даст намного больше, нежели то новое место, куда ты хочешь уехать. Как минимум, это родная земля, которая помогает. Да? Как то говорится, есть, где родился, там и пригодился. Ну да, на любом спортивном матче свои стены помогают. На любом экзамене в родных стенах, в родной школе всегда надежнее. Потому что ну, родной дом – это крепость фактически. И я считаю, что в Оренбурге и в любом другом городе, где человек родился, можно реализовать себя на все сто. Важно, чтобы у любого человека было не просто стремление, а не опускались руки. Ну, смотрите, ну, с другой стороны, ну, бывает такое, что вот здесь вроде бы родился, здесь не пригодился, а уехал в Москву, и все замечательно, да, то есть вот можно приводить таких примеров тысячи, когда на самом деле вот как-то в родном ну, доме... Это тоже двоякая ситуация, мне кажется, собственно, здесь может быть так в более расслабленном варианте, а когда ты уехал в Москву, там ты уже сам себе предоставлен, там нет, возможно, мамы, папы, которые тебе помогают, и, соответственно, ты вынужден там крутиться, вертеться, чтобы добиться, чтобы, грубо говоря, заплатить за квартиру, что-то покушать, что-то одеть. Вот, соответственно, они там выкладываются на все сто. Может быть, просто здесь, вот в Оренбурге, у нее этого не получилось, потому что он не так к этому стремился. Но с другой стороны, смотрите, когда, допустим, я училась да, в Москве, мне говорили следующее, что если пока ты не станешь у себя, не добьешься чего-то хочешь, то бесполезно ехать куда-то в крупный город, потому что как бы если ты у себя в родных пенатах не прошел это путь, да, то какая разница? То есть... Это правильно или неправильно? Здесь, естественно, даже не то, что прошел родные пенаты, но э, если человек поставил себе задачу да, э, пойти дальше, уехать в другую территорию, ты должен туда с чем-то приехать. Та же Москва и тот же Питер должен, должны принять тебя ради чего-то и за что-то. Вот это что будет у тебя? Где твой багаж, где твой авторитет, знания и конкурентная способность? Почему ты, приехав в Москву, можешь занять то же место, которое может работать тот же москвич? Но что у нас сделано для того, чтобы вот эти молодые люди могли реализовать себя? Вот, да, в частности, в городе Оренбурге или в области. Ну, если говорить про профессиональную сферу, то э, любое учебное заведение, выпуская э, студента, выпускника, э, оно заранее готовится к его профессиональной э, подготовке и дальнейшей работе. И если э, на самом деле человек является самородком, и самое главное, что он попал именно в то направление, в ту специальность, которую, на которую он способен, и он горит этим делать, он даже никаких трудностей даже дня не будет иметь по э, трудоустройству на хорошую работу. Проблема сейчас немножко в другом, что многие ребята после школы поступают не туда, куда хотят, а туда, куда престижно, туда, куда... Э, ну, Звучит интересно. Ну, это получается такая элитная безработица, потому что у нас Абсолютно сейчас... Я. Я амбиции, вот. Да нет, у нас сейчас продавцы консультанты, все юристы, все экономисты. Но вот как раз вот здесь да, момент такой, что вот они пошли, они бы планировали быть там, я не знаю, известными юристами, известными экономистами. Но очень часто, это сейчас по закону да, запрещено, там вот дискриминация, что такие такие, то вот нельзя, да, то есть нам нужен юрист, а потом уже придумывайте сами работодатели, как вы его не возьмете на работу. Но <coughs> имеет место быть тот факт, что э, висит объявление, вот юрист с опытом, 5 лет работы. А где возьмет этот опыт молодежь? Вот в этом и как раз проблема. Мы очень часто уже на протяжении нескольких лет, когда работаем со студентами, с преподавателями и с учебными заведениями, мы постоянно говорим одно и то же, что есть вещи, которые называются производственные практики, преддипломные практики. И, и к ним нужно относиться по-другому. Не как к возможности, чтобы где-то что-то поставить и заняться какими-то вещами. То есть вы это считаете, возможность... что это должно, должно, учебное заведение, работодатель должен думать о том, как потом будет трудоустроен? Нет, сам, сам человек, сам молодой человек. Он должен для себя понять, что он должен найти и попробовать себя в этой специальности, вот конкретно на этом месте, вот конкретно в этом кресле, 
и понять, способен он, может ли он дать то, что хочет от него работодатель, а может ли он дать, может быть, нечто большее, в связи с чем работодатель посмотрит на него и, возможно, будет выстраивать для него какую-то карьерную лестницу в будущее. Ну вот часто ли у нас такое происходит, что, ну, я, допустим, часто сталкивалась с тем, что приходит молодой человек, ты ему даешь все возможности. Ну, он сидит там, говорит, ну, как бы, ну, посидел, да и вот так как, ну, я хочу сразу зарплату, я не знаю, там, в 50-60 тысяч, и ничего при этом не делать. Личный вот, автомобиль, кабинет Да, то есть сразу так все далее. и сразу. Вот часто... Благодаря помощника, да, мы с этим очень часто сталкиваемся. Вот одно из направлений нашего учреждения, тут как раз-таки молодежная биржа труда, которая занимается вот именно как бы мониторингом всей этой ситуации, к нам обращается, у нас есть прием, соответственно, у нас есть банк вакансий, к нам приходят молодые, действительно, что они прям очень сильно амбициозные, не менее 20, помощник, секретарь, соответственно, очень удобный, гибкий график, чуть ли не прям действительно автомобиль. Но с этими вещами нужно работать, мне кажется, нужно работать вообще в комплексе. Это профориентация, это огромный пласт. Да, сейчас примем звонок и обсуждаем, кто над этим должен работать. Здравствуйте, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Представьтесь, откуда вы? С города Оренбурга. Очень приятно, слушаем. Да везде надо блат, чтобы куда-то пробиться. А почему вы так решили? Да, работаю, знаю. Ну, а ну вот обоснуйте. И вот, например, Газпром или там это, везде связи нужны. Угу, понятно, спасибо большое. Ну, правда. Я вот всегда поражаюсь, почему, как говорится, весь мир клином сошелся на «Газпроме». Потому что, ну да, крупная организация, да, обеспечена работой в связи с наличием большого количества ресурсов в наших недрах. Это тоже как бы существенный показатель. Но ведь не обязательно идти в сложившиеся какие-то организации, да, в которых уже э, имеется большой, очень крупный э, производство. Но это просто, ты понимаешь, что ты придешь, там все и уже все прописано уже. на 30-50 лет вперед, да, пенсии твоей. Ты придешь к каким-то обыкновенным человечкам, и потом, возможно, ты драстешь, а может быть, ты останешься этим человечком. Это понятно, то есть не надо думать. То есть здесь как раз вот это об этой инертности, о которой я говорю, что не вся такая молодежь шоколадная пушистая, о которой вы говорите, то есть есть та, которая вот, ну, по протаренной дорожке. Ну и даже эта спокойная молодежь, она ведь э, выполняет очень важную социальную функцию, она выполняет важные, значимые дела. Потому что на самом деле, если мы все будем руководителями, если мы будем все сидеть по кабинетам и ездить на машинах, распределять, определять, решать что-то, а кто будет работать, кто будет формировать эту экономику и за счет чего, кто будет обеспечивать это общество, откуда возьмется хлеб в магазине, откуда возьмется бензин на бензоколонке. Ведь сейчас очень четко идет разделение такое, что есть люди с высшим образованием гуманитарных специальностей, вот. И почему-то форми... уже за несколько, несколько лет назад сформировался образ какой-то, ну вот, вот это люди высокие. А люди, которые занимаются рабочим трудом, которые занимаются рабочими специальностями, э, занимают, это несколько ниже. Вот это категорически неправильно, и вот эту позицию нужно сейчас менять очень сильно. Я вот Но хочу вот привести пример, очень, очень э, яркий. Э, завод «Стрела». Инженер э, на станке, с э, управляемом станке, э, с ЧПУ, получает намного больше, чем специалист в Газпроме. Да это понятное дело. Рабочие специальности сейчас, на самом деле, охота идет за головами, охота за руками в данном случае. Это любое производственное предприятие взять. Но вот вопрос в том, почему сейчас модно быть юристом и экономистом, да, и современная молодежь, она просто чурается вот этого, да, ой, что я буду работать в поле, или ой, я буду работать на станке, это же не модно. Так, об этом не, не снимают mm. фильмы. Ну вот и ключевое слово вот это да, мода. Да. Потому что э, понятие моды и модности формируется, э, во-первых, не, из нескольких составляющих. Во-первых, это средства массовой информации. Опять то есть то, что показывают, ну, не в хорошем или плохом качестве, а как констатация факта. О том, что на самом деле на сегодняшний день в средствах массовой информации нет передач практически про раб обычного рабочего про обычный станок, про комбайн в поле и так далее. Их мало. Я считаю, что их нужно показывать больше. Второе – это семья. Это в семье должно формироваться. И э, вот по социсследованиям, которые мы проводили по общениям, очень четко прослеживается, что зачастую выпускника устраивают родители. 
И родители иногда очень важную роль играют в определении, а куда пойдет мой ребенок учиться. Нет, ну это испокон веков такое было, это всегда раньше замуж выдавали, по, по мнению родителей. А давайте звонок примем. Здравствуйте, слушаем вас. И второй звонок. Да. Здравствуйте, представьтесь, откуда вы слушаем вас. Юрий Ильич Ильич Дело в том, что вот молодым везде у нас дорога. Я имею в виду вот счастье время, сейчас после перестройки. Ну вот смотрите, все это, что происходит на глазах. Какая же везде молодым дорога? Молодые учатся на свои средства, работу не найдут, ищут работу в бюро трудоустройства или какими-то нелегальными путями. И обязательно надо, пока он учится, а на работу поступить, он где-то должен набрать стаж 3-5 лет. Как это так молодому человеку можно? Я хочу еще сделать сравнение такое. Вот у нас молодежь была, везде была дорога. Смотрите, в советское время какая стройка была. Комсомольская ударная молодежная стройка. Помните? Помню, а, сейчас, а сейчас строят частники, какие-то фермеры, а молодежи негде работать. И гастарбайтеры. Никто их не берет. Спасибо вам большое. Сейчас строят участники фирмы и гастарбайтер. Ну вот, знаете, на самом деле телезритель вот э, очень такой хороший момент э, затронул. А, Опять-таки, да, возвращаемся к советским временам. Как очень часто в нашем эфире нас обвиняют средства массовой информации о всех бедах, и мы всегда возвращаемся к советским временам. Раньше было понятно, да, был социальный лифт. Октябренок, пионер, комсомолец, партиец. А, и, соответственно, когда он приходил в комсомол, его отправляли на комсомольскую стройку, и нравится, не нравится, надо. А, вот Сейчас как все это происходит? То есть получается, каждый сам предоставлен сам себе. Вот, вот все-таки что должно прийти на смену тому социальному? Да я уже, наверное, хотел бы обозначить, что это уже пришло в той или иной степени. А сегодня в, ну, не столько даже, может быть, в школах, сколько в средних и высших учебных заведениях России. Потому что на сегодняшний день государство по-иному относится ко всей той деятельности, которую студент осуществляет параллельно учебе. Потому что на сегодняшний день, кроме основной стипендии, очень многие студенты получают надбавку за успехи в общественной работе, за успехи в научной, в науке, в спорте, в творчестве и так далее. И зачастую, поверьте мне, эта стипендия доходит до 20-30 тысяч. Нет, это понятно. Это очень важная вещь, потому что все это формирует портфолио. И у каждого выпускника на сегодняшний день, который имеет определенные достижения, э, формируется целая папка. И вот за этими папками э, работодатель очень сильно охотится, э, отбирает, заранее э, присматривает, пристраивает и приглашает. И любой человек, который хочет себя реализовать, не будет сидеть дома у телевизора и ждать, когда вот сейчас раздастся телефонный звонок, и к нему работодатель придет еще домой и скажет, все, давайте я беру. Вот мне кажется, самое главное, что сегодня, это нужно побороть вот это вот нежелание самому что-то сделать, самому сделать первый шаг для того, чтобы тебя заметили. Ну вот о той, скажем так, части молодежи, о которой вы говорите, ну я не знаю, это может быть процентов 10-15, я могу сейчас ошибаться, но это не, не превалирующее большинство, да? То есть не все у нас в институтах отличники, не все у нас в институтах, да, там, в общественной жизни. А вот общая масса, вот я сейчас про общую массу хочу поговорить, да? Вот получается, вот о чем, да, вот вы затронули тему, вот про ориентационную работу, то есть... Опять я вернусь к тому, да, что он приходит, ему лучше отсидеть и ждать, пока вот ему когда-нибудь, может быть, когда-нибудь там 30 тысяч будут заплатить. Но ты сам для этого что делаешь? То есть как вот эту общую массу сдвинуть, чтобы у него вот был такой готовый социальный лифт, и они уже там уже в готовых условиях уже проявляли себя? Ну, в любом случае же свои мысли ты никому не вложишь. Каждый должен сам изнутри это понять. Если тебе... Э, Но ну, мне кажется, все-таки, когда он раз, два, три попробует, потом еще два-три года отработает консультантом в магазине, и потом, может быть, что-то в нем включится, и он начнет уже как-то перестраивать эту всю позицию. Мне очень лестно, что некоторые понимают это гораздо раньше, пусть даже на четвертом курсе, но они это понимают. Как показала практика на всяких студенческих выездах, мероприятиях существуют такие, которые до четвертого курса реально сидели. Они учились, но они понимали, что они, скорее всего, не будут работать по специальности. Вот, и на четвертом курсе они начинают... Собственно, сами моделируют дальнейшую свою судьбу, начинают более активно принимать участие, возможно, в смежных каких-то сферах, науках. И, собственно, после выпуска они себя очень хорошо находят уже непосредственно на рынке труда и в жизни. Вот. 
Ну, смотрите, если сравнить нас с, с нашими родителями, то наши родители, закончив школу, у них не болела голова, а как решить, допустим, тот же самый квартирный вопрос. Да? Сейчас у современного молодого человека болит голова о том, как ему купить квартиру, как ему... Ну, машина, ладно, тогда болела голова. Да? Во-первых, как ему купить квартиру, как получать тот доход, который бы обеспечил у семьи. То есть иначе... И как оплачивать образование. То есть вот здесь, вот понимаете, то есть разные условия получаются. Вот современная молодежь, понятно, что она более прагматична. Именно отсюда это все и берется. Но опять же, это диктует современное общество, рыночные отношения и экономика. То есть те рельсы, на которые страна а, стоит, набирает обороты и идет дальше. Вопрос лишь в том, что этот молодой человек либо запрыгнет в этот поезд и будет идти развиваться а, в а, ногу со всеми, либо он будет его догонять, отставать от него и ждать, когда за ним придут. Нет, это понятно. Но все-таки как побороть вот эту инертность, о которой мы сейчас говорим? Потому что условия мы сейчас не поменяем, это понятно. Да? То есть мы живем в условиях рыночной экономики уже два десятка с лишним лет, и от этого никуда не денешься. Но смотрите, вот эта тенденция, вот так, я не знаю, такой, может быть, какой-то нигилизм, да, то есть да, даже не нигилизм, именно инертность, да, вот ну, кто-то должен прийти, кто-то должен сделать. Вот оно все равно имеет место быть. И как-то как вот, ну, пускай меня кто-то решает. Вот я лучше буду продавцом-консультантом, но не пойду работать в поле, не пойду работать за станок. Хотя наши родители этого не гнушались и спокойно все делали. Абсолютно верно. И я думаю, что, к сожалению, наверное, у э, молодежи, которая сегодня сформировалась, это изменить будет тяжело. Практически тяжело, невозможно. И есть возможность, наверное, изменить в детях и закладывать эту мысль сейчас в детей, для того, еще. чтобы они уже выросли с пониманием, что они должны самостоятельно формировать свою судьбу. Но вот что сейчас делается на уровне государства, чтобы вот вложить вот это понимание, вложить ну, в такое, скажу громкое слово, идеология, чтобы все-таки человек понимал, что чем активнее он будет, тем успешнее он будет. Ну, наверное, это изначально в системе образования сейчас заложено в принципе не научить чему-то, а научить учиться. Научить получать самостоятельно от жизни то, что ты хочешь. Научить быть, научить быть конкурентно способным. Да, абсолютно да. верно. И это, наверное, самое главное зерно, которое нужно, прорасти, чтобы проросло. А дальше уже формируются возможности. Пожалуйста, если ты хочешь это, ты это понимаешь, ты можешь с детских э, э, каких-то лет, со школы э, выбрать тот путь, которым ты э, будешь работать. Ведь на сегодняшний день э, э, вот та, даже рабочая какая-то профессия, либо э, какое-то направление, э, можно в школе уже эти задатки начинать. Много кружков, много спортивных секций, много информационных возможностей сейчас у детей, которые, наверное, на э, намного сильнее нас разбираются, более грамотны, профессиональны и больше потребляют э, всех информационных современных каких-то гаджетов, устройств и информации какой-то. И они могут больше, чем мы. Они могут сейчас уже, не как мы, э, вот я, допустим, в свое время со студенческих лет начинал, они могут это уже начинать заниматься с, со школьной скамьи. Не, ну я служу по своему ребенку, мой ребенок уже, можно сказать, с первого класса их так приучает, да, собирать вот это портфолио и уже именно работать на свою конкурентность. Такую, конкурентность. А у нас есть звонок, здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. А, представьтесь. Николай, Николай Петрович. Очень приятно. Откуда вы? Оренбург. Слушаем. Вот э, молодежь, вот, убрать бы вот эти 3-5 года, вот это, потому что вот у меня сейчас дочь закончила институт, она не может нигде устроиться, потому что вот этот барьер 3-5 года. Их убрать бы, и тогда молодежь нас сразу бы заработала, везде бы брали бы ее. А вот на кого она у вас отучилась? Диплом это, какой у нее? Экономика управления. А почему именно эту профессию она выбрала? Кто... Ну, она Выбирает просто как-то у нее была сразу задатки по... Э, Математики, выше математики. У них было как-то все сложилось хорошо. И mm -hmm. она вот как-то сразу начала эту тему и начала работать на ней. А то есть других вариантов вы не рассматривали? Нет, да. Mm -hmm. Спасибо. Опять, да, вот возвращаемся к тому 3-5 года. Ну вот, опять экономист. Ну ведь откуда берутся эти 3-5 года? Это рыночные условия. Чем больше спрос тем больше предложений. И наоборот, когда переизбыток людей с этим образованием, работодатель вынужден включать какие-то критерии отбора. И, естественно, одним из ключевых критериев является опыт. Ну, смотрите, ну что в данном случае делать молодому человеку? Он к одному пришел 3-5 года, к другому 3-5 года, к третьему 3-5 года. Вот как ему побороть вот, вот этот момент? Вот что делать молодежная биржа труда в данном случае? То есть они как-то перепрофилируют, переобучают или, или как? Вот вообще вот, вот, 
Вот как вас ну, здесь? Нет, изначально мы вообще глубже идем. Мы в школы 9, 8, 9, 10, 11 класса мы проводим глубокие тестирования по профориентации. Соответственно, именно э, выявляем то, что человеку надо. Соответственно, проводим разъяснительные беседы по большому количеству свободных вакансий рабочих специальностей. Соответственно, ну, то, то есть работаем с теми вещами, чтобы э, ребенок, э, грубо говоря, по выходу из школы не бежал действительно за экономическим, юридическим образованием, а реально оценивал, посмотрел, что спустя даже, может быть, не 5, а 3 года, окончив среднее специальное учебное заведение, он уже начнет зарабатывать деньги, он уже начнет копить, ну, он обеспечивать свою он семью, он будет востребован, и потом он может получить это также дополнительно какое-то образование, в том числе и высшее. Вот. вот оттуда начинается вот эта вся работа, потому что студенты, которые уже вышли, ну, достаточно уже тяжело перепрофилировать, ну, как это, еще какие-то дополнительные курсы или там магистратура, аспирантуры, то есть, ну, как бы достаточно уже сложно. Вот оттуда надо начинать, вот, со школы. Но, но все равно, смотри, Смотрите, если вот посмотреть сейчас на Запад, да, то есть э, на Западе не считается постыдным, если человек работал в Макдональдсе, да, там не считается посы, пос, э, постыдным, если в начале своей карьеры он работал курьером. У нас почему-то это считается, ну, как бы, то есть лучше, у нас не считается постыдным сидеть на шее у родителей. Ну, это менталитет, наверное, который поменяется со временем, э, потому что э, вот э, сейчас в звонках было, и в вопросе есть, а вот это представление о том, что нужно связи, нужен вот самый блат. Вы знаете, мы очень давно тоже работаем с предприятиями, с организациями. У нас мы уже около 10 лет трудоустраиваем подростков в каникулярный период, чтобы дети в летнее время могли попробовать себя обычным, разнорабочим, помести двор, выкопать цветы или еще что-то, чтобы они это поняли. И многие работодатели, когда мы с ними разговариваем, они э, говорят, что им не интересен уже этот блат. Потому что блат – это, соответственно, лишняя какая-то возможность протолкнуть человека. Для чего? Значит, у него какие-то, наверное, есть сложности в профессиональном плане. И работодателю невыгодно держать и платить Ну, он ему и сказать средства. нет, не сможет. Он не может наказать его должным образом. Потому естественно, что, ну, как бы, естественно. Поэтому вот сегодня это понятие, оно, наверное, все больше и больше сходит на нет. Оно все больше и больше уходит в то самое прошлое, да, когда э, это, может быть, было каким-то существенным фактором. Сегодня работодатель тоже поменялся. Ну, то есть, получается, это, скажем так, э, такая вот ширма, которую сами себе люди придумали. Но я туда не устроюсь, потому что туда нужны связи. Конечно. Хотя, нет, чтобы взять, подняться и попробовать попытаться. Давайте звонок примем. Здравствуйте, слушаем вас. Алло. Представьте, слушаем вас. Здравствуйте. Куванты к вас беспокоит. Очень приятно. Я хочу задать вопрос такой. В таких, как в Оренбурге, есть работа. А Куванты какая? Вот, ни работы, ничего для молодежи нет. И еще хочу задать вопрос. Дети заканчивают институты. Для чего? Никуда не могут не устроиться. Я на группе, чтобы куда-то ребенка отправить. Я не могу его отправить, этого ребенка. Она должна здесь. Проходила в администрации практику по архиву. Сдала на диплом, на пятерки, все сделала. Теперь они ее обманули. Хотя был заключен договор. Они ее обманули и даже не взяли. А уехать от меня куда-то она не может. Я инвалид группы. Спасибо большое. Кстати, очень вот, на самом деле хороший вопрос. Да. По Оренбургу, по крупным городам, понятно. А вот правда, да, Кувандык, я не знаю, Дамбаровка, вот такие вот небольшие районные центры, вот там проблема, молодежь оттуда уезжает. И что дальше? И, ну, и, и, и там она тоже не может найти, потому что там средний заработок, ну там какие-то копейки, там 5-6 тысяч рублей. Очень интересная взаимосвязь получается, потому что люди из районов и сел приезжают в город, а из города люди уезжают в столицу. Но это естественная это, миграция, это, да, это не такая э, взаимосвязь, которая очень сильно прослеживается на сегодняшний день. Потому что вот просто как отвлечение, как пример, у нас сегодня из э, 46 тысяч студентов э, очной формы обучения более 50% приезжие. А сколько у нас уезжает из Оренбургской области? А вот этой э, статистики нету. Потому что, к сожалению, ну, понятно, да, учебное заведение выпуская, оно как бы имеет информацию, куда человек э, трудоустроился, где он работает. А если он через месяц уволился и уехал, к сожалению, этого не знает никто. Ну, опять хочу вернуться к вопросу у телезрителя, да, потому что хорошую тему затронула. Ну, вот как бы, да, вот молодежи насилия, понятное дело, что там, ну, в маленьких таких районных центрах, э, понятное дело, что в, как бы в Оренбурге, в крупных городах можно, да, что-то найти, придумать. А вот там же... Не... 
Мало того, что работы нет, там еще свой менталитет. Вот как вот ему приехать там и вот... Э... Знаете, вот мне кажется, что... Вот какое там у них будет? Образование, еще? самое главное, вот чтобы э, молодежь понимала, образование – это не э, билет на рабочее место. Образование – это механизм, который человеку позволяет э, дальше организовать свою жизнь. И сегодня все больше и больше, вот мы в своей работе в том числе, работаем над тем, чтобы ребята не боялись не только, не только искали рабочее место в каком-то предприятии, а брали и организовывали в том числе свое дело. На селе очень много возможностей есть для того, чтобы организовать маленькое, но свое дело. Завести маленькую ферму, завести 20 кур и начать поставлять, начинать расширяться. Но ну, опять же, опять же, вот то же самое ключевое действие. Начать с чего-то малого. Потому что сегодня по развитию предпринимательства малого, и в том числе молодежного, существует очень много возможностей, очень много программ и даже возможность с каким-то первоначальным капиталом помочь через Центр занятости населения, через э, программу Минэконом, э, развития ну, и так далее. И более того, очень много, сказать. вот мы уже три года работаем с молодыми предпринимателями, собираем и слеты, обучение проводим и так далее. Очень много есть идей, которые носят инновационный, новаторский характер. И это востребовано еще больше, чем что-либо, наверное. Mm -hmm. Ну вот как получается тому молодому человеку, который живет в Кундыке, который живет в Домбаровке, да, то есть маленьким, но ну, он просто об этом может не знать. То есть как его подтянуть сюда, да, то есть ну, в смысле, чтобы он получил эту информацию? Опять средства массовой информации mm -hmm. Да нет, во-первых, во во я думаю, что средства массовой информации это основной механизм, которым мы должны вместе это делать, да, потому что каждый смотрит сегодня телевизор, каждый э, смотрит радио. Я думаю, что и органы власти, и средства массовой информации, наверное, должны максимально давать э, как бы все информационные поводы, освещения и просто какие-то, может быть, информационные передачи, потому что это действительно совместный труд. Ну и сегодня открытый интернет, там есть все. Ну вот смотрите, можно. все таки немножко уже осталось 10 минут до конца эфира, вот хочется опять-таки нарисовать вот этот портрет современной молодежи. Вы вот согласитесь ли вы со мной, что современный молодой человек, он эгоист? И это стало нормально. То есть если в советские времена эгоизм, это было плохо, это было что-то из ряда вон удаешь, почему хорошо стал эгоизм? Ну, кто сказал, что это хорошо? Ну, это уже норма жизни, мне кажется. Потому что раньше не было ничего личного, все, раньше было все общее. Все коллективное. Да, все коллективное. А сейчас, собственно, каждый сам за себя. Ну, опять-таки, условия диктуют правила. Ну, я на самом деле не считаю, ну, как ни хорошо, ни плохо, я ровно отношусь к позиции эгоизм, здорового эгоизма. Соответственно, если человек сам себя уважает, то он, собственно, и будет идти по тому пути, который ему нужен. Вот. А люди, которые не считают себя эгоизмом, эгоистами, я думаю, что слегка лукают. Uh -huh. Ну, смотрите, сейчас, вот в эти дни, да, в среду начался молодежный форум в городе Оренбурге, вот где сколько, 90 человек, да, собралось? 90 человек, да? А у вас два направления, которые, на самом деле, очень понравилось, это добровольчество и инфо информационные потоки. Во-первых, почему соединили добровольчество и информационные потоки? То есть, почему именно вот эти два направления взяли? Ну, во-первых, сегодня о чем говорили изначально мы, да, когда раньше в советское время был э, пионер, комсомолец, э, партийец и так далее. Э, сегодня эта система есть, она лишь по-другому называется и носит немножко, может быть, другой э, идеологический характер, совершенно другой идеологический характер. Но какой? возможность этих лифтов, какой? Э, здоровый эгоизм, конкурентоспособность и возможность выстроить свою карьеру и на этом этапе получить необходимые навыки, умения и попробовать себя реализовать. То есть это естественный отбор получается? Естественно, конечно. И эта система существует, это волонтерство, добровольчество, но сегодняшняя жизнь показывает, что молодые люди, они готовы делать добровольные дела. Ведь они осознанно понимают, что они готовы помочь сегодня ветерану Великой Отечественной войны там, сделать что-то в доме у него. Они готовы помогать, допустим, людям, которые имеют какие-то ограниченные возможности, помочь им что-то сделать и так далее, и так далее, и так далее. Этих направлений добровольческого деятельности их много на самом деле. Ну вот с каждым годом молодежь в добровольцах становится больше или, скажем так, одно и то же число, просто ну, меняются, потому что одни вырастают, другие а Вы знаете, наверное, люди э, и молодежь в первую очередь перестает э, бояться этого слова и называть себя таковыми. И бои, э, перестает бояться показывать, что они готовы делать добрые дела. Потому что, помните, одно время назад, там 10-15 лет назад, любой человек, который бы пришел к бабушке и сказал, бабушка, давай я помогу тебе полыть помы, полы дома, 
вызвал бы очень много э, сомнений и каких-то внутренних, а зачем я и для чего. Я с вами как раз я тогда была молодой, да, то есть, скажем так, мне было тогда 15 лет, и нормально ходила, и мыла, и ничего страшного да, в этом не было. Сейчас... А вот сейчас как раз, мне кажется, вот таких я бы не слышал, чтобы приходили, помыли и сказали. Их ну, много. Не, ну если это только общественная организация, но не так вот, не, не на уровне просто соседских отношений. Я вам хочу сказать, что по городу Оренбургу более 8 тысяч э, волонтеров и добровольцев, но которые... Которые входят в общественную организацию? Нет, как... нет. Которые... нет. Нет, которые как раз не входят в общественные организации. Это люди, которые просто заявились о том, что они, мы, мы хотим заниматься волонтерским трудом, мы хотим делать какие-то дела. Да, это может быть не каждый день. Пусть это будет раз в месяц, раз в квартал, но мы готовы это делать. Нет, они ну, не входят ни в какие ну, организации. Дело, ну, нет, они входят, но как бы вы о них знаете, да, но это же не на уровне соседства. То есть вот так вот просто, да, там вот ходишь к бабушке, моешь, там ходишь в подъезде убираешь. А мы об этом и не знаем. Может быть, оно так и есть? Нет, я не спорю, я не, не утверждаю, но все равно. Но в любом случае, да, вот смотрите, сейчас так вот разобраться, да, а, так уж если уже начали говорить про мыть полы, а, то получается это в подъездах-то мы, ну, кто-то должен приходить убирать. Раз, потому что мы же платим квартплату, да, то есть, а сам-то никто. И в то же время в школах, да, помните, раньше нормально было, когда мы мыли полы после уроков, а сейчас это ну, что, это нельзя, это эксплуатация детского ну, труда. Да. То есть вот это правильно или неправильно? Да это, считаю, время, что... это время, мне кажется, рассудит, потому что нельзя э, сейчас дать этому оценку, хорошо это или плохо. А что даст это в результате? Вот что даст в результате это поколение с этой позиции через 10 лет, когда оно вырастет, станет взрослым и э, поймет, э, оценит тот опыт, который они получили? Не знаю. Ну, все же, да, какое будущее у нас молодежь? То есть о сегодняшнем дне мы поговорили хорошо, да, портрет молодежи мы тоже нарисовали. То, что она разная, это факт, да, и нельзя всех под одну гребенку. То есть есть как хорошие, есть так и инертные, есть идейные, хотя я сторонник того, что если есть идея, ты ее всегда можешь реализовать, и не надо какие-то там, какие-то отмазки себе придумать. Но все же, вот какое будущее у нашей сейчас молодежи? То есть с какими проблемами э, она будет сталкиваться, что ей надо будет решать? Я думаю, что это в первую очередь проблема выбора. Самое главное, это э, человек э, должен понимать, что он должен поставить точку, сделать выбор и дальше с этим э, направлением работать. Работать, несмотря ни на что. И э, вторая э, очень важная вещь, которую я уже говорил сегодня, еще раз повторюсь, что не нужно бояться препятствий. Да, можно сделать выбор, принять это, осознать, что может быть не получилось, вернуться назад, сделать другой выбор, и пойти дальше. Нельзя останавливаться. Все ну, есть, есть э, в, в руках каждого. Лишь нужно просто-напросто эти силы для того, чтобы это реализовать. Ну, то есть, как в той басне, да, про двух лягушек, которая попала и утонула, а которая mm -hmm. била лапками и сбила. Подведем, сбила масло, подведем итоги нашего голосования. Так, молодым везде у нас дорога. 67% это 137 человек считают, что все равно это... Если есть связи, то тогда дорога тебе обеспечена. Только 7% считают, что да, у нас есть молодым дорога. И 54 человека, это 26%, считают, что нет у нас молодой, молодым дорога. Вот такие вот у нас вот итоги голосования. Что касается меня, да, то я считаю так, что невозможно и возможно, и всегда все зависит от вас. То есть если вы хотите, на самом деле, чтобы эта идея реализовалась, надо говорить, что где-то лучше. Хорошо там, где нас нет. Да? Вот, так что мечтайте и реализовывайте свои мечты. И можно это делать даже без без «Газпрома». Это была программа «Обратная связь». Сегодня мы говорили о современном и о будущем молодежи. Встретимся с вами на следующей неделе. Кто у нас будет в гостях и о чем мы будем говорить, конечно, узнаете из анонсов на нашем канале и в программе «Новости дня». Хороших вам выходных.